வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் பதினைந்து மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் திருவாரூர் மாவட்ட செய்திகள் திருவாரூர் மாவட்டம் ஆலங்காடு பகுதியில் நடைபெற்று வரும் சாலை மேம்பாட்டு பணிகளை நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் அண்மையில் ஆய்வு செய்தனர் நாகை முதல் கட்டுமாவடி வரையில் உள்ள நூற்று ஏழு புள்ளி இரண்டு கிலோமீட்டர் கிழக்கு கடற்கரை சாலையானது உலக வங்கி நிதியுதவியுடன் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதற்கென ஐந்தாண்டு பராமரிப்பு பணிக்காக ரூபாய் நாற்பத்தி எட்டு கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் கீழ் திருவாரூர் மாவட்டம் ஆலங்காடு அருகில் நடைபெற்று வரும் பராமரிப்பு பணிகளை தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு திட்ட கண்காணிப்பு பொறியாளர் அருள்மொழி ஆய்வு செய்தார் ஆய்வின் போது கோட்ட பொறியாளர் வெங்கடாச்சலம் திட்ட மேற்பார்வை ஆலோசகர் சுந்தரம் உதவி கோட்ட பொறியாளர் லதா ஆகியோர் உடனிருந்தனர் திருவாரூரில் செப்டம்பர் இருபதில் மீனவர் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சியர் நிர்மல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்ட அரங்கில் மீனவர் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டமானது செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற இருப்பதாகவும் எனவே உள்நாட்டு மற்றும் கடல் மீனவர்கள் மீனவ கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்கள் மீன் வளர்ப்பு விவசாயிகள் உவர்நீர் மீன் பண்ணை உரிமையாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது கோரிக்கைகளை தெரிவிக்கலாம் என்று அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் வட்டம் நாற்பத்தி ஒன்று ஓவர்ச்சேரியில் அதிமுக செயல் வீரர்கள் கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தலைமை வகித்தார் மாவட்ட ஊராட்சி மன்ற முன்னாள் துணைத் தலைவர் பொன் வாசுகிராம் முன்னிலை வகித்தார் கூட்டுறவு பால் சங்க தலைவர் கலிய பெருமாள் பொதுக்குழு உறுப்பினர் கலைவாணன் ஊராட்சி கழக செயலாளர் ராஜா ஊராட்சி மன்ற முன்னாள் தலைவர் உமா பக்ரிசாமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டார்கள் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து செப்டம்பர் பதினேழு பதினெட்டாம் தேதிகளில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பிரச்சாரம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளரும் சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினருமான சிவபுண்ணியம் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மத்திய அரசானது அரசியல் அமைப்பு சட்டம் வகுத்தளித்த பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை கூட்டம் கூடும் உரிமை சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் தீண்டாமை ஒழிப்பு கல்வி வேலைவாய்ப்பில் சம உரிமை ஜாதி மதம் பாலினம் சார்ந்த வேறுபாடின்மை உள்ளிட்டவைகளை நசுக்கி வருவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் இந்துத்துவ கொள்கைகளை திணிப்பது மத சாதி ரீதியில் மக்களை பிளவுபடுத்துவது ஒரே நாடு ஒரே மொழி ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே தேர்தல் ஒரே வரி என்ற முறையில் ஜனநாயக விரோத செயலில் ஈடுபடுவது ஏழை எளிய மக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கும் எதிரான நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக்குவது இதுபோன்ற தமிழக அரசின் நிர்வாக திறமையின்மையால் அனைத்து துறைகளிலும் அதிகரித்து வரும் லஞ்சம் ஊழல் போன்றவைகளுக்கு முடிவு கட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஏஐடியுசியும் இணைந்து அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்போம் இந்தியாவை பாதுகாப்போம் என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து செப்டம்பர் பதினேழு முதல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை ஆறு நாட்கள் தமிழ்நாடு தழுவிய பிரச்சார இயக்கம் ஐந்து முனைகளில் தொடங்கி தமிழகம் முழுவதும் நடத்த உள்ளன இந்த இயக்கம் செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திருப்பூரில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்துடன் நிறைவு பெறவுள்ளது வேதாரண்யத்தில் கட்சி தமிழ் மாநில செயலாளர் முத்துரசன் தொடக்கி வைக்கும் பிரச்சார பயணக்குழுவானது பதினேழாம் தேதி திருவாரூர் தெற்கு வீதி பொதுக்கூட்டத்திலும் பதினெட்டாம் தேதி எடையூர் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறது மேலும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திருப்பூரில் நடைபெறும் பிரச்சார நிறைவு பொதுக்கூட்டத்தில் திருவாரூர் மாவட்டத்திலிருந்து நான்காயிரம் பேர் பங்கேற்பர் என தெரிவித்துள்ளனர் இத்துடன் திருவாரூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் பதினைந்து மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகள் மகாத்மா காந்தியின் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு புதிய தூய்மை திட்டத்தை பிரதமர் மோடி இன்று தொடக்கி வைத்து கிராம மக்களுடன் கலந்துரையாடினார் மனோகர் பரிக்கருக்கு மீண்டும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அவரது பொறுப்பை மூத்த அமைச்சர் ஒருவரிடம் தற்காலிகமாக ஒப்படைக்கலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் குல்காம் பகுதியில் நடைபெற்ற சண்டையில் மூன்று பயங்கரவாதிகளை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொண்டனர் கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்க்க முயற்சிப்பவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை பாயும் என்று முதல்மந்திரி குமாரசாமி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனுக்கு ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் நஷ்டஈடு வழங்கும்படி கேரள அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் சாலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு சிலை அகற்றப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர் இந்தியாவின் முன்னணி பொறியாளர் எம் விஸ்வேஸ்வர் ஐயாவின் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது படத்தை டூடுல் வைத்து கௌரவித்துள்ளது கூகுள் நிறுவனம் டெல்லியில் நிலுவையில் உள்ள ரசீதுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க பத்து லட்சம் ரூபாய் வாங்கிய மத்திய அரசு அதிகாரியை சிபிஐ போலீசார் கைது செய்தனர் டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள கூட்டத்தில் பங்கேற்க வருமாறு மாயாவதி மற்றும் மம
பஞ்சாபில் உள்ள ஜலந்தர் காவல் நிலையத்தில் நேற்று வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இலங்கையில் நடைபெற்ற இறுதிக்கட்ட போரின் போது விடுதலை புலிகளை வீழ்த்த இந்தியா உதவியதாக அந்நாட்டின் முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சே கூறியுள்ளார் முல்லை பெரியாற்றில் இருந்து மதுரைக்கு குடிநீர் கொண்டு செல்ல விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் சேலத்தில் மூன்று மணி நேரம் கொட்டிய மழையால் அம்மாப்பேட்டை ஜோதி தியேட்டர் பகுதி கிச்சிப்பாளையம் நாராயணன் நகர் கருவாட்டுப்பாலம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்தை விட பாசனத்திற்காக திறந்துவிடப்படும் தண்ணீரின் அளவு அதிகமாக உள்ளதால் அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக சரிந்து வருகிறது இலங்கை ராணுவத்தினர் மீதான போர் குற்றச்சாட்டுகளை நீக்க ஐநா சபையில் வற்புறுத்துவேன் என்று அதிபர் சிறிசேனா கூறியுள்ளார் நைஜீரியாவில் போகோஹாரம் கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் எட்டு பேர் பரிதாபமாக பலியாகினர் அமெரிக்காவின் கடலோர பகுதியான கரோலினா நகரை புளோரன்ஸ் புயல் தாக்கியதில் தாய் குழந்தை உட்பட நான்கு பேர் பலியாகினர் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன நாடுகளுக்கு இடையிலான காசா முனை எல்லைப்பகுதியில் இஸ்ரேலிய நாடுவம் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பாலஸ்தீனத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்தியா பாகிஸ்தான் உட்பட ஆறு அணிகள் பங்கேற்கும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி துபாயில் இன்று தொடங்குகிறது அதிமுக அமைப்பு செயலாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டதை அடுத்து முதல்வர் துணை முதல்வரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் அமையர் விஜயபாஸ்கர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்றி பத்தாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள அண்ணா நினைவு இல்லத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு காஞ்சிபுர மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் ரூபாய் நானூற்றி தொன்னூத்தி ஐந்து புள்ளி எட்டு ஏழு கோடி மதிப்பிலான பதினேழு துணைமின் நிலையங்களை ரூபாய் நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி ஆறு ஒன்று கோடி மதிப்பிலான காவல் மற்றும் தீயணைப்பு துறை கட்டிடங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் ராஜீவ் கொலை வழக்கு தொடர்பாக ஆலோசனை பெற மத்திய உள்துறை ஆளுநர் எந்த அறிக்கையும் அனுப்பவில்லை என்றும் ஆளுநர் அறிக்கை அனுப்பியதாக வெளியான தகவலை ஆளுநர் மாளிகை மறுத்துள்ளது எண்ணூர் தூத்துக்குடி பெட்ரோலிய குழாய் திட்டத்திற்கு நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்ட இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் பிரம்மோத்சவத்தின் மூன்றாவது நாளான இன்று காலை சிம்ம வாகனத்தில் மலையப்ப சுவாமி யோக நரசிம்மர் அலங்காரத்தில் நான்கு மாட வீதியில் வளம் வந்து அருள் பாளித்தார் அண்ணாவின் நூற்றி பத்தாவது பிறந்த நாளையொட்டி மதுரை சிம்மக்கல்லில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு அழகிரி மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தார் அலகாபாத் நகரில் சாலை விரிவாக்க திட்டத்திற்காக முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் சிலை அவர் பிறந்த ஊரிலேயே அகற்றப்பட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரின் விடுதலை விவகாரத்தில் அரசியல் அமைப்பு சட்டப்படி நியாயமான முறையில் உரிய முடிவு எடுக்கப்படும் என்று ஆளுநர் மாளிகை தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது